টেকনিক্যাল জি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের নগদ প্রবাহ বিবরণীর নবম পর্বে এই পর্বে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে তৈরি করতে হবে বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নেট নগদ প্রবাহ তো আসো শুরু করি আমরা দেখো বলছি যে শিলি কোম্পানির কিছু সংখ্যক আর্থিক তথ্য নিচে দেওয়া হলো এখানে দেখো পূর্ণ ক্রয় আছে একটা তোমরা জানো যে বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে কি হয় আমি তোমাদেরকে কিন্তু এটা শখ যখন শিখেছিলাম তখন দেখিয়েছিলাম কিভাবে করতে হবে এবং কোন কোন টার্মগুলো এখানে আসবে তো দেখো পণ্য ক্রয় বিক্রয় আমি বলছিলাম স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বিক্রয় জনিত যেগুলো সেগুলো কিন্তু সব এখানে আসবে তাহলে পণ্য কিন্তু কোনো স্থায়ী সম্পদ না তাহলে এটা কিন্তু আসবে না কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে পণ্য ক্রয় কত পাঁচ লাখ টাকা অফিস সরঞ্জাম ক্রয় কত দুই লাখ টাকা সাধারণ শেয়ার বিক্রয় চার লাখ ভূমি বিক্রয় ছয় লাখ আসবাবপত্র ক্রয় এক লাখ ঋণপত্র বিক্রয় তিন লাখ টাকা এখান থেকে আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আসবে সেগুলো নিয়ে আসব তো আমাদের যে কাজ চলো আমরা সেটা শুরু করি প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে হচ্ছে লিখে ফেলবো এই যে শিউলি কোম্পানির এই যে শিউলি কোম্পানির নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণী এখানে কিন্তু এগেইন তোমাকে দেখাতে হবে কি আংশিক এই যে আংশিক দেখাবা তারপরে কত এটা সালটা মেনশন করা নাই তো যেহেতু সাল নাই এই জন্য আমরা এটা দিচ্ছি না দেখো আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু কোনো সাল দেওয়া নাই তো সাল না থাকলে আমরা দিব না এতটুকু এনাফ তারপরে দেখো তোমরা এখানে লিখবা হচ্ছে বিবরণ দেন টাকা টাকা এবার দেখো কি কি আসবে আমরা দেখি আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে কি বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আমরা লিখে নিব এই যে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ লিখে ফেললাম তাই না এবার দেখি আমরা কোন কোন টার্মগুলো আসবে দেখো এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আছে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় এটা একটা কি স্থায়ী সম্পদ তাহলে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বিক্রয় আসবে বলছিলাম তাহলে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় এটা দেখো টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে নগদ প্রবাহ হচ্ছে বহি প্রবাহ এই জন্য এটা মাইনাস হবে তারপরে বলতেছে ভূমি বিক্রয় দেখো বিক্রয় করলে কিন্তু আমাদের কি টাকা আসে তাহলে এটা আমরা প্লাস করব এটা মাইনাস করব দুইটা পেলাম তারপরে দেখো ঠিক ভূমির নিচে কিন্তু কি আছে আসবাবপত্র ক্রয় আছে এটা আমরা কি করব আসবাবপত্র ক্রয়টা মাইনাস করব যেহেতু নগদ অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে ঋণপত্র বিক্রয় এটা অর্থায়ন কার্যক্রমের আসবে না তাহলে এটা বাদ সাধারণ শেয়ার অর্থায়ন কার্যক্রমের আসবে না পণ্য ক্রয় তো এখানে আসবেই না তাহলে দেখো আমরা হচ্ছে তিনটা টার্ম যেগুলো আসবে না বাদ দিয়ে দিলাম যেই তিনটা আসবে সেগুলোকে এখন আমরা নিয়ে আসবো তাহলে প্রথমে আমরা নিয়ে আসি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় দুই লাখ টাকা এটা মাইনাস হবে এই যে দেখো অফিস সরঞ্জাম ক্রয় অফিস সরঞ্জাম ক্রয় কত টাকা দুই লাখ টাকা এই যে আমরা দুই লাখ টাকা অবশ্যই এখানে লিখে এটা কি মাইনাস ফিগারে দেখাবো দেখাবো তারপরে দেখা হচ্ছে কি এরপরে দেখি আমরা অফিস সরঞ্জামের পরে ভূমি বিক্রয় আছে এটা প্লাস ফিগার হবে ছয় লক্ষ টাকা তাহলে আমরা লিখি এখানে ভূমি বিক্রয় যে ভূমি বিক্রয় বিক্রয় করলে কি নগদ অর্থের আগমন হয় তাহলে এটা আমরা প্লাস ফিগারে দেখাবো ছয় লক্ষ টাকা এই যে দেখালাম এরপরে দেখো কি আছে এরপরে টার্মে আছে হচ্ছে আসবাবপত্র ক্রয় দেন এইটা এগেন কি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে এটা মাইনাস হবে আসবাবপত্র ক্রয় যে আসবাবপত্র ক্রয় এটা মাইনাস হবে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা এই যে দেখো তাহলে আমরা যদি ছয় লাখ টাকা প্লাস আর দুই আর এক তিন লাখ টাকা মাইনাস ফিগার করি তাহলে এখানে স্টিল এখনও তিন লক্ষ টাকা প্লাস ফিগার আসতেছে এই তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ এই যে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নিট নগদ প্রবাহ তাহলে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো নিট নগদ প্রবাহ বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে কিন্তু খুব কঠিন না পরিচালন কার্যক্রম থেকে ওটা সহজ এবং এটা কিন্তু খুব সহজ এক কথায় নগদ প্রবাহ বিবরণীটাই কিন্তু খুব সহজ সেকেন্ড পেপারে যতগুলো অধ্যায় আছে তার মধ্যে এই তৃতীয় অধ্যায়টা তোমরা দেখবা হচ্ছে কি একটু তুলনামূলক সহজ এখানে তিনটা ধাপ আছে পরিচালন বিনিয়োগ আর অর্থায়ন কার্যক্রম তো আমি তোমাদেরকে দেখেছি কীভাবে অর্থায়ন কার্যক্রম করতে হয় তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো ওটা খুবই সহজ এবার হচ্ছে আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম করলাম এই যে আমাদের শিউলি কোম্পানির যে বিনিয়োগ কার্যক্রমটা ছিল এটা তো তোমরা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তো সেম প্যাটার্নে আর একটা কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো এবং ভালো থেকো আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ